கிளப் ஹவுஸ் இந்த பெயர் தான் சமீப நாட்களாக சமூக வலைதளங்களில் அதிகமாக புழக்கத்தில் இருக்கும் வார்த்தை இந்த செயலியில் ஒரு குழுவானது உருவாக்கப்பட்டு அவர்கள் இடையில் பகிர்ந்து கொண்ட செய்திகள் தான் சமூக வலைதளங்களில் தற்போது பேசு பொருளாக மாறியுள்ளது அது என்ன ஆடியோ என்பதை நீங்களும் கேளுங்க எனக்கு முதல்ல சைக்காட்ரிஸ்ட் எங்க இருக்காங்கன்னு அவங்களோடு <laughs> 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 சொல்ல முடியாது <laughs> 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 மறக்க முடியுமா கிடையாது <laughs> 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 எனது ஐ ஐ கேன் டினை எனி திங் த ஹேக் வாட் ஐ மீன் வாட் தி ஹேக் ஆர் யூ இவன் ஆஸ்கிங் மீ நம்பர் 1 நான் இங்க சென்னையில சைக்கியாட்ரிஸ்ட் போனேனா என் சைக்கியாட்ரிஸ்ட் பேர் என்ன ஃபேக்ட் தட் யூ ஆர் நான் அத அங்க இருந்து ஆரம்பிப்பேன் எனக்கு பரவாயில்லை நீங்க என்னோட மெடிக்கல் ரெக்கார்ட்ஸே போடுறேன் ஹார்மோனல் லெவல்ஸ் எல்லாம் போடுறேன்னு சொன்னீங்கல்ல என் சைக்கியாட்ரிஸ்ட் பேர் என்ன பரவாயில்லை உங்கள மாதிரி டாக்டர் அரவிந்த் ராஜ் நான் ஐ அம் गोइंग टू டாக் அபௌட் திஸ் ஓனரா எஸ் ஐயோ அன் ஃப்ரிக்கிங் பிலீவல் திஸ் மேன் இஸ் அசோசியேட்டட் வித் தி பொலிட்டிகல் பார்ட்டி ஐ கேன் நாட் பிலீவ் வாட் ஹி இஸ் டுயிங் ரைட் அண்ட் யா வி ஜஸ்ட் ஆஸ்க்ட் வாட் இஸ் தி நேம் ஆஃப் தட் இதில் பேசி இருக்கும் அரவிந்த் ராஜ் என்பவர் 30 வயதுக்கு உட்பட்ட ஒரு மருத்துவர் அந்த குழுவில் வந்து பேசியவர் நாம் அனைவரும் அறிந்த பிரபல பாடகி சின்மயி இந்த கிளப் ஹவுஸோடு நிற்காமல் இதை பற்றிய உரையாடல்கள் சர்ச்சைகள் முகநூலில் தொடர்ந்ததால் இது தற்போது வேறு திசைக்கு மாறியுள்ளது அவை என்னென்ன என்பது குறித்து சற்று ஆழமாக காணலாம் இது ஆதன் தமிழ் வழங்கும் கிரைம் டைரி நிகழ்ச்சி இந்த ஆடியோவும் நீங்கள் கேட்டிருப்பீங்க இதற்கு முன்னாடி கிளப் ஹவுஸில் வெளியான அந்த ஆடியோவும் நீங்கள் கேட்டிருப்பீங்க ஸோ நம்ம மூணாக பிரிச்சுக்கலாம் முதல்ல கிளப் ஹவுஸ் அப்படின்னா என்னென்ன நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் கிளப் ஹவுஸ் அப்படிங்கிறது எப்படி ஃபேஸ்புக் வந்து ஒரு ஆப்போ எப்படி ட்விட்டர் அப்படிங்கிறது ஒரு அப்ளிகேஷனோ வாட்ஸ்அப் ஒரு அப்ளிகேஷனோ அதே போல் தான் கிளப் ஹவுஸ் அப்படிங்கிறதும் ஒரு அப்ளிகேஷன் இந்த செயலியை வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ப்ளேஸ் சொல்லணும் டவுன்லோட் பண்ணிக்கலாம் 
இப்போது வந்து இந்த கிளப் ஹவுஸ் அப்படிங்கிற செயலி அப்படிங்கிறது பீட்டா விஷனில் இருந்துகிட்டு இருக்கு இது வந்து ஸ்டேபிள் விஷனுக்கு வரலை அதாவது வெகுஜன மக்கள் அனைவரும் பயன்படுத்தக்கூடிய ஒரு வெர்ஷனுக்கு இது ஒன்றும் வெளியாகலை இரண்டாயிரத்தி இருபதாம் ஆண்டு வெளிவந்த இந்த கிளப் ஹவுஸ் அப்ளிகேஷன் அப்படிங்கிறது இப்போ திடீர்னு கொஞ்சம் வைரலாக இருக்கு காரணம் இந்த லாக்டவுன் பீரியடில் நிறைய பேர் அதை பயன்படுத்த ஆரம்பிச்சிருக்கிறாங்க அதை பற்றி பிரபலமாக பேசவும் தோங்கியிருக்கிறாங்க காரணம் நிறைய பிரபலங்கள் வந்து அதில் இணையிறாங்க ஒரு வெகுஜன ஊடகமாக அது வந்து இப்போ மாறிட்டு வருது இந்த கிளப் ஹவுஸில் இருக்கக்கூடிய செட்டிங்ஸ் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் தனியாக ப்ரைவேட்டாக சாட் பண்ணுறதுக்கு உங்கள் நண்பர்களோட நீங்கள் வந்து பேசுகிறதுக்கு ஒரு சாட்டை உருவாக்கிக்கலாம் வெறும் குரலை மட்டுமே வைத்து நீங்கள் வந்து பகிர்ந்துக்க முடியும் செய்திகளை அதாவது உங்களுடைய முகம் அப்படிங்கிறது தெரியாது வீடியோ சாட் கிடையாது ஒரு ஆடியோ சேட்டை தான் கிட்டத்தட்ட ஒரு பாட்காஸ்ட் மாதிரி தான் நம்மளால் பார்க்க முடியும் ஆனால் நிறைய பேர் இதில் வந்து இணைந்து பேசிக்கலாம் ரொம்ப குறிப்பாக பார்த்தீங்கன்னா இதில் வந்து ஒரு மூன்று விஷயம் இருக்குது ஒரு ஸ்பீக்கர் அப்படிங்கிற ஒருத்தவங்க இருக்கிறாங்க அந்த அட்மின் அவர்கள் தான் யாரெல்லாம் ஸ்பீக்கராக இருக்கலாம் அப்படிங்கிறது தேர்வு பண்ணுறாங்க இதன் மூலமாக நீங்கள் ஒரு குரூப்பில் நுழையிறீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு அந்த குரூப்பில் பேசணும்னு தோணுது அப்படின்னா உங்களுடைய ஹேண்ட் ரைசிங் ஒரு சிம்பிள் ஒன்று காமிப்பாங்க அதன் மூலமாக நீங்கள் ஹேண்ட் ரைஸ் பண்ணும்போது நீங்கள் பேசுவதற்கு தகுதி படுத்த நபர் தானா நீங்கள் பேசலாமா அப்படிங்கிறத அட்மின் முடிவு பண்ணி அதன் மூலமாக நீங்களும் ஸ்பீக்கராக மாறுவீங்க ஸோ இப்படி தான் கிளப் ஹவுஸ் அப்படிங்கிறது நடந்துகிட்டு இருக்கு இந்த கிளப் ஹவுஸில் பல குழுக்கள் இருக்கு தினசரி குழுக்களை உருவாக்கி அதன் மூலமாக பேசிக்கிட்டு இருக்காங்க இதில் எதை பற்றி அதிகமாக பேசுகிறாங்க சமீப காலங்களில் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நிறைய கருத்துக்கள் பற்றி தத்துவங்கள் பற்றி பேசுகிறாங்க இஷ்யூ பேஸ்டாக வந்து விவாதங்கள் பண்ணுறாங்க அந்த விவாதங்களில் நிறைய பேர் கலந்துக்கிறாங்க பொதுமக்கள் கலந்துக்கிறாங்க சமூக ஊடக பிரபலங்கள் கலந்துக்கிறாங்க முக்கியமான அரசியல் புள்ளிகள் கலந்துக்கிறாங்க ஊடகவாளர்கள் கலந்துக்கிறாங்க இப்படி நிறைய பேர் கலந்துக்கிறாங்க ஒரு குறிப்பிட்ட தலைப்பின் கீழே பேசுகிறாங்க இப்போது நாடு எப்படி போய்கிட்டு இருக்கு பொருளாதாரம் எப்படி இருந்துகிட்டு இருக்கு தமிழ் தேசியம்னா என்ன திராவிடம்னா என்ன தலித்தியம்னா என்ன பெரியாரியவாதிகள் என்ன பண்ணுறாங்க எழுவர் விடுதலை சாத்தியமாக சாத்தியம் இல்லையா ஏன் தள்ளி போய்கிட்டே இருக்கு இப்படின்னு பல விஷயங்கள் குறித்து உரையாடக்கூடிய ஒரு பொது தளமாக தான் அந்த கிளப் ஹவுஸ் அப்படிங்கிறது பார்க்கப்படுகிறது நல்லா நினைவு வச்சுக்கோங்க கிளப் ஹவுஸ் அப்படிங்கிறது ஒரு பொது தளம் ஸோ இந்த பொது தளத்தில் அவரவர்கள் தங்களுடைய கருத்துக்களை வெளிப்படையாக பேசலாம் வெளிப்படையாக பேசும்போது ரொம்ப கவனமாகவும் பேசணும் அப்படிங்கிறது ரொம்ப ஒரு முக்கியமான செய்தி ஏன்னா கவனம் இல்லாமல் பேசுனதன் காரணமாக தான் இப்போது நம்ம பேசிக்கொண்டிருக்கக்கூடிய இந்த சர்ச்சையே கூட உருவாகி இருக்கு ஸோ கிளப் ஹவுஸ் அப்படிங்கிறத பற்றின இந்த முன்னோட்டத்தை நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கணும் சின்மை அவர்கள் யார் அப்படிங்கிறத நம்ம எல்லாருக்குமே தெரியும் தமிழ் திரையுலகத்தில் ரொம்ப ஒரு முக்கியமான பிரபலமான ஒரு தமிழ் பாடகி இவங்க இந்திய அளவில் இந்த பாடல்கள் உலகத்தில் திரையுலகத்தில் ரொம்ப ஒரு பிரபலமான முகம் இவர் எப்படி பாடல் ரீதியாக தன் திறமை ரீதியாக ரொம்ப பிரபலமான ஒரு முகமாக ஒரு பேசு பொருளாக அறியப்பட்டாரோ அதே போல தான் இந்த மீட்டு விவகாரத்தில் ரொம்ப ஒரு முக்கியமான ஒரு பேசு பொருளாக உருமாறினார் மிக குறிப்பாக பைரமுத்து அவர்கள் மீதான இவர் வைத்த குற்றச்சாட்டுகள் வந்து தமிழ் திரையுலகத்தை மட்டுமல்லாமல் அதையும் தாண்டி அளவில் ஒரு மிகப்பெரிய அதிர்வலைகளை உருவாக்குச்சு அப்படின்னு நம்மளால் கண்டிப்பாக சொல்ல முடியும் சமீபத்தில் கூட கவிஞர் வைரமுத்து அவர்களுக்கு வழங்கப்பட்ட ஒரு விருதானது அவராலேயே திருப்பி அளிக்கப்பட்டது அதற்கு காரணமும் சின்மை அவர்கள் கொடுத்த சமூக வலைதள அழுத்தம் அப்படின்னு சொல்லப்படுகிறது இதன் மூலமாகத்தான் வைரமுத்து அந்த விருதே வேண்டாம் அப்படின்னு திருப்பி அளித்ததாக ஒரு காரணம் சொல்லப்படுகிறது ஸோ இப்படி சின்மை அவர்களுடைய சமீபத்து நடவடிக்கைகள் அனைத்துமே பார்த்தீங்கன்னா பெண் குழந்தைகளுக்கு எதிராக நடக்கக்கூடிய பாலியல் வன்கொடுமைகளை எதிர்த்து பேசுவது அதற்கு எதிரான கடன குறைகளை எழுப்புவது பெண்களுக்கு எதிராக நிகழ்த்தப்படக்கூடிய வன்கொடுமைகளை குறித்து அதிகமாக பேசுவது அப்படின்னு ஒரு முக்கியமான ஒரு செயல்பாடாகவும் வைத்து வந்திருந்தார் சின்மை அவர்கள் ஸோ இந்த நேரத்தில் தான் அரவிந்தராஜ் அப்படிங்கிற ஒரு மருத்துவரோடு இந்த கிளப் ஹவுஸில் நிகழ்ந்த ஒரு உரையாடல் ஒரு புதிய சர்ச்சையை உருவாக்கி இருக்கிறது ஸோ அது என்ன அப்படிங்கிறத நம்ம பார்க்கலாம் கிளப் ஹவுஸ் பார்த்துட்டோம் சின்மையை பார்த்துட்டோம் இந்த அரவிந்தராஜ் அப்படிங்கிற நபர் யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு மருத்துவர் ஒரு முப்பது வயதுக்கு உட்பட்ட ஒரு பொது மருத்துவராக திகழ்ந்த இந்த அரவிந்தராஜ் அப்படிங்கிற நபர் சமூக வலைதளங்களான ஃபேஸ்புக் ட்விட்டர் பண்ணுறவங்க ரொம்ப ஆக்டிவாக இருந்திருக்கிறாரு ஃபேஸ்புக்கில் இவர் தொடர்ந்து அரசியல் ரீதியான கருத்துக்களையும் தன்னை ஒரு திமுக ஆதரவாளராகவும் ஒரு திராவிட இயக்க ஆதரவாளராகவும் வெளிப்படுத்தி கொண்ட ஒரு நபர் இந்த அரவிந்தராஜ் அப்படிங்கிற நபர் என்ன பண்ணுறாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா நிறைய செல்ஃப் மெடிக்கேஷன் பற்றியும் பேசியிருக்கிறாரு இது போன்ற விஷயங்கள் எடுத்துக்கோங்கன்னு சொல்லியிருக்க
இப்ப நீங்க இந்த வீடியோடைய முன்னோட்டத்திலே கேட்டிருப்பீங்க அரவிந்த் ராஜ் அவர்கள் என்ன பேசினாரு சின்மை என்ன ரிப்ளை பண்ணாங்க அப்படிங்கிறது குறித்து அரவிந்த் ராஜ் அவர்கள் ஒரு கிளப் ஹவுஸ் ஒரு குழுவை உருவாக்கி பேசிக்கிட்டு இருந்திருக்கிறாரு அப்படி பேசிக்கிட்டே இருக்கும்போது சின்மை அவர்களும் உள்ள வராங்க காரணம் சின்மையை பற்றி ஏதோ ஒரு விஷயம் வந்து அங்கே பேச ஆரம்பிக்கிறாரு உடனே சின்மைக்கு தகவல் தெரிவிக்கப்பட்டு சின்மையை உள்ள வரதா தான் நம்மளால் புரிஞ்சுக்க முடியுது ஸோ சின்மையை உள்ளே வந்த பிறகு தான் அவங்க ரெண்டு பேருக்கும் நடையில் இந்த கான்வர்சேஷன் நடக்குது அந்த கான்வர்சேஷனில் என்னுடைய தனிப்பட்ட மருத்துவ தகவல்களை இப்படி பொது வழியில் சொல்கிறது சரியா அப்படி சொன்னீங்கன்னா அதுக்கான ஆதாரத்தை கொடுங்க அப்படின்னு அவங்க கேள்வி எழுப்புகிறாங்க ஆனால் அதற்கு வந்து மழுப்பலான பதில்களையே திருப்பி திருப்பி கொடுத்துக்கிட்டு இருக்கிறாரு மருத்துவர் அரவிந்த் ராஜ் ஒரு கட்டத்தில் வெளியில் போயிட்டு உள்ளே வரும்போது செல்ஃபோன் சுவிட்ச் ஆஃப் ஆகிடுச்சு அப்படிங்கிற ஒரு காரணத்தை சொல்கிறாரு ஆனால் இறுதி வரைக்கும் அதுக்கு வந்து அவர் சரியான பதிலாக சொன்னதாக தெரியல அடிப்படையில் ஒரு பேஷண்ட்டோட விஷயங்களை ஒரு மருத்துவர் வெளியில் சொல்லலாமா அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா நிச்சயமாக கூடாது அறத்தின் அடிப்படையிலையும் மருத்துவ ரீதியான சட்டங்களின் அடிப்படையிலும் இது எதிரான ஒரு விஷயம்தான் ஸோ இது குறித்து மருத்துவர் அருணாச்சலம் நமக்கு அளித்த பேட்டியில் இது சரியான ஒரு விஷயம் தானா ஒரு மருத்துவர் இப்படி செய்யலாமா அப்படிங்கிறது குறித்து நமக்கு ஒரு தெளிவான ஒரு எக்ஸ்பிளனேஷன் கொடுத்துருந்தாரு அவர் என்ன சொல்லியிருந்தாரு அப்படிங்கிறதையும் நாம இந்த வீடியோவில் பார்க்கலாம் வணக்கம் டாக்டர் வணக்கம் ஒரு மருத்துவர் இது போன்ற ஒரு பொது வெளியில ஒரு பேஷண்டோட விஷயங்களை வெளியிடுறது அப்படிங்கிறது சரியான விஷயமா இந்த அணுகுமுறை நீங்க முதல்ல எப்படி பாக்குறீங்க டாக்டர் டாக்டரா மெடிக்கல் எத்திக்ஸ் சாப்டர் ரெண்டுல வந்து டூ பாயிண்ட் டூ அதுல வந்து சாப்டர் டூ வந்து டியூட்டிஸ் ஆஃப் பிசிஷியன் டு த பேஷன்ஸ் அப்படின்னு ஒரு சாப்டர் இருக்குது இந்த மெடிக்கல் எத்திக்ஸ்ல டியூட்டிஸ் ஆஃப் பிசிஷியன் டு தேர் பேஷன்ஸ் அதுல வந்து டூ பாயிண்ட் டூ வந்து பேஷன்ஸ் டெலிகசி அண்ட் சீக்ரசி அப்படின்னு இருக்கு அதுல முக்கியமா வந்து கான்பிடன்சஸ் கன்சர்னிங் இண்டிவிஜுவல் ஆர் டொமஸ்டிக் லைஃப் என்ட்ரஸ்டட் பை பேஷன்ஸ் டு எ பிசிஷியன் அண்ட் டிஃபெக்ட்ஸ் இன் த டிஸ்போசிஷன் ஆர் கேரக்டர் ஆஃப் பேஷன்ஸ் observed during medical attendance should never be revealed unless their revelation is required by the laws of the state sometimes however a physician must determine whether his duty so to society requires him to employ knowledge obtained through confidence as a physician or tortu noye patti kuda avarude manavi ki kuda avaru solradhukku avarku right kedaiyadhu kanavana irundha spouse ku solla kodadhu abbingiradhala irukku kana oru noyaliyude secrecy avarude nerngiya uravirargalukku alladhu அவருடைய மனைவி கணவனுக்கோ சொல்றது கூட நமக்கு டாக்டருக்கு ரைட்ஸ் கிடையாது எமர்ஜென்சி கேஸ்ல அவர் மயக்கமா இருக்கிறப்ப அவருக்கு அடுத்த உறவினர் அவருக்கு நெருங்கிய அடுத்த உறவினர் அப்படிங்கிற ஸ்டெப்ஸ்ல நம்ம பேர் சொல்லலாங்கிறதா இருக்கே தவிர பொது வழியில கண்டிப்பா சொல்ல முடியாது அப்படிப்பட்ட நோய்களை பத்தி அது வந்து மெடிக்கல் எத்திக்ஸ் டூ பாயிண்ட் டூ சாப்டர்ல வருது அதே மாதிரி டெக்லரேஷன் ஆஃப் டெக்லரேஷன் அப்படின்னு ஒண்ணு வருதுல்ல ஐ வில் ரெஸ்பெக்ட் தீக்ரெட்ஸ் which are confined in mean or doctor vandu declare declare pannanum so indha rendu ikkala vandu nama vandu or noyaliye noyaliyude anumadhi illama ipo sila nerangala naanga sila noyaligalukku anumadhi petru avargala maanavargalukku paadama edupom government hospital la paathina students la nama permission vaangi solli tharuvom andha mari vishayangal dhaan nama panna mudiyume thavara andha mari or noyaliyude anumadhiyoda andha noye patti nama or slide thayarikkalam avangala photo edukkalam adha vandu nama enga veliyida porom appingiradhala avangalukku solli அவங்க அனுமதியின் பேர்ல தான் செய்ய முடியுமே தவிர இந்த மாதிரி தனிப்பட்ட முறையில ஒருத்தரை டார்னிஷ் பண்ண முடியாது அப்படிங்கறது தான் உண்மை அவரும் அத கொஞ்சம் லேட்டா புரிஞ்சுட்டு அந்த சீனை விட்டு வெளியில போனதை நம்ம பார்த்தோம் ஒன்னு சோசப்பட்டு பண்ணிருப்பாருன்னு நினைக்கிறேன் பொதுவா அது பண்ண கூடாது இல்ல நீங்க சொல்றது புரியுது அவர் பண்ணிருக்க கூடாது அதன் பிறகு அவர் உணர்ந்தார் அப்படின்னு நீங்க சொல்றீங்க ஆனா இன்னொரு பக்கம் வந்து அவர் வந்து ஏற்கனவே ஒரு சில வீடியோக்கள்ல வந்து செல்ஃப் மெடிக்கேஷன் பத்தி பேசியிருக்கிறாரு இந்த மாத்திரை எடுத்துக்கலாம் இந்த மாத்திரை எடுத்துக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கிறாரு சொல்றாங்க இதெல்லாம் வந்து சரியான அணுகுமுறையா டாக்டர் இந்த லாக்டவுனுக்கு முன்னால வரைக்கும் டெலி மெடிசின் வந்து ஆத்தரைஸ் பண்ணல மெடிக்கல் கவுன்சில் இந்த லாக்டவுனுக்கு அப்புறம் இந்த டெலி மெடிசின் போன்லயோ போன்ல பேசியோ அல்லது இந்த மாதிரி வீடியோ கால் மூலமாவோ நோயாளிய தொடர்பு நோயாளி தேவைன்னு கேட்கிறப்ப மருந்துகளை பிரிஸ்கிரைப் பண்ணதோ அல்லது மருந்துகளை சொல்றதோ தவறில்ல அப்படிங்கிற இடத்துக்கு வந்திருக்குது இப்ப சட்டம் அது வந்து லாக்டவுன்ல மனிதர்களுக்கு உதவி பண்றதுக்காக இப்ப ரிலாக்ஸ் பண்ணிருக்காங்க இந்த மருத்துவ உலகம் எப்பொழுதோ கேட்டா கூட ஐஎம்ஏ எல்லாம் எப்பவுமோ கேட்டா கூட அதை ஏத்துக்கொள்ற விஷயம் வந்து சட்ட பிரகாரம் இப்ப தான் வந்திருக்கு அது ஒரு லா பிரகாரமே இப்போ அது அக்செப்ட் பண்ணிக்கிறாங்க டாக்டர் இப்போ தனிப்பட்ட முறையில பேஷன்ட் கேட்டாங்கன்னா அவங்க கிட்ட சொல்றது அப்படிங்கிறது வேற ஆனா ஒரு பொது வெளியில வந்து இந்த மாத்திரை எடுத்துக்கோங்க இந்த மாத்திரை
இப்ப அது வந்து நீங்க அப்படின்னா நீங்க இப்ப நம்ம கொரோனாக்காக எல்லா மருந்துகளையும் பத்தி அவங்க எழுதுறதும் அதை மக்கள் வாங்கி வைக்கிறதையும் பாத்தீங்க பத்திரிகைகள்ல இந்த நோய்க்கு இந்த மருந்து நல்ல மருந்துன உடனே அந்த மருந்த அந்த கம்பெனிகளுடைய பேரை தெரிஞ்சுக்கிட்டு மக்கள் வாங்கி பதுக்கல்ல போனதெல்லாம் கூட நம்ம படிச்சோம் அந்த மருந்துகள் நாங்க உபயோகப்படுத்தவே இல்லை பட் பத்திரிகையில படிச்சுட்டு இது நமக்கு தேவைப்படலாம் அப்படின்ட்டு வாங்கி வைக்கிறத பார்த்தோம் அது எஜுகேஷனுக்காக நம்பிக்கைக்காக சொல்லப்படுற விஷயமா இருந்திருக்கலாம் இவர் தேவையில்லாம எல்லா அந்த படிச்சது எல்லாத்தையும் சொல்லி அந்த மருந்துகள் பேர் எல்லாம் சொல்லுவாரா அப்படிங்கிறது நான் பாக்கல அது ஆஹ் எந்த காண்டெக்ட்ல அவர் பேசியிருக்காங்கிறத பார்த்துதான் நம்ம சொல்ல முடியும் பாடகி சின்மை அவர்கள் வந்து இவர் மேல ஐஎம்ஏல வந்து நான் புகார் தெரிவிக்க போறேன் அப்படின்னு சொல்லி இருக்கிறாங்க ஒருவேளை புகார் தெரிவிக்கும் பட்சத்துல இவருக்கு வந்து எதிரும் தண்டனைகள் கிடைக்க வாய்ப்பு இருக்கா லைசன்ஸ் கேன்சல் பண்ணப்பட வாய்ப்பு இருக்கா இதுல ரெண்டு விஷயம் தெரிஞ்சுக்கணும் ஐஎம்ஏங்கிறது ஒரு ட்ரேட் யூனியன் அது வந்து ஒரு ட்ரேட் ப்ரொஃபஷனல் அசோசியேஷன் நாங்க எல்லாரும் சேர்ந்து நாங்களா நடத்துற ஒரு ப்ரொஃபஷனல் ட்ரேட் யூனியன் மாதிரியான ஒன்று ப்ரொஃபஷனல் பாடி அசோசியேஷன் ஆனா மெடிக்கல் கவுன்சில்ங்கிறது ஸ்டாச்சுட்டரி பாடி நாங்க பார் கவுன்சில் மாதிரி நாங்க மெடிக்கல் கவுன்சில்ல ரிஜிஸ்டர் பண்ணி அந்த நம்பர் அங்க இருந்து அங்கீகரிக்கப்படுற நாட்கள் மட்டுமே நாங்க வந்து டாக்டரா பிராக்டிஸ் பண்ண முடியும் மெடிக்கல் கவுன்சிலுக்கு ஒருத்தருடைய எத்திக்கல் இந்த மாதிரி ஒரு ஸ்லிப் ஆகிற விஷயங்கள் அவர்கள் இப்ப நோயில வர ஒழுங்கா ட்ரீட் பண்ணல அப்படின்னு ஒரு வருத்தம் இருக்கிறவங்க ஆஹ் இந்த மாதிரி ம மருத்துவர்கள் மேல புகார் தெரிவிக்கணும்னா அது வந்து மருத்துவ கவுன்சில் தான் சரியான இடம் ஐஎம்ஏவும் தப்பு கிடையாது பட் ஐஎம்ஏ வந்து பைண்டிங்கா இருக்காது ஏன்னா ஒரு ஒரு லட்சம் ஒரு லட்சத்தி இருபதாயிரம் பேருக்கு மேல டாக்டர் இருக்கிற இடத்துல ஒரு முப்பதாயிரம் முப்பத்தஞ்சாயிரம் நாற்பதாயிரம் பேர் தான் ஐஎம்ஏல இருக்கிறோம் ஆனா ரிஜிஸ்டர் படிச்சு முடிச்ச எல்லாரும் மெடிக்கல் கவுன்சில்ல ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் நம்பர் வாங்கினா மட்டும்தான் பிராக்டிஸ் பண்ண முடியும் ஸோ மெடிக்கல் கவுன்சில்ல மட்டும்தான் நமக்கு வந்து ஈவன் கோர்ட்டு கூட அது வந்து சட்ட ஒரு சட்ட ரீதியான இடமே தவிர மருத்துவ வல்லுநர்களை கொண்ட இடமா இல்லைங்கனால கோர்ட்டு கூட மருத்துவ வல்லுநர்கள் புலி குழு அமைச்சு மெடிக்கல் கவுன்சில்ட்ட இருக்கிற சர்டிபிகேட் தான் கேட்கும் ஒரு நெக்லிஜென்ஸ்லயோ ஒரு மருத்துவ சம்பந்தப்பட்ட சந்தேகங்களையோ கோர்ட்டு வந்து சரியா தவறா அப்படின்னு சொல்ல கூட்டு கேட்கிற இடம் வந்து மருத்துவ கவுன்சில் ஸோ மருத்துவ கவுன்சிலுக்கு இதை பத்தி புகார் தெரித்தால் மருத்துவ கவுன்சில் ரெண்டு பேரையும் கூட்டு என்ன நடந்துங்கிறத கேட்டு இதுல இவர் எவ்வளவு தூரத்துக்கு தவறு பண்ணிருக்காங்கிறத பொறுத்து ஆஹ் அந்த தவறு வந்து மன்னிக்க கூடியதா மன்னிக்க கூடாதா அப்படிங்கறத பொறுத்து அவருடைய லைசன்ஸ கேன்சல் பண்ணலாம் சஸ்பெண்ட் பண்ணலாம் இல்ல இது ஒண்ணுமே இல்ல அவர் வந்து அஹ் ஒரு இது சாதாரணமா தான் இது சொல்லியிருக்கிறாரு தவறுன்னு உணர்ந்தோன்னு வெளியில போயிட்டாரு அவரது மன்னிப்பு கேட்டிருக்காரு இந்த தடவை முதல் தடவை பண்ணலாம் மன்னிச்சு விடணும் கூட விடலாம் அது வந்து மருத்துவ கவுன்சில் தனியா எடுக்க வேண்டியது அதுக்கப்புறம் ஒரு நபர் அந்த கவுன்சில் மேல எங்களுக்கு நம்பிக்கை இல்ல அந்த தீர்ப்பு மேல இல்லைன்னு கோர்ட்டு கூட போகலாம் இதுதான் இதனுடைய சட்ட முடிவு சட்ட வரைவு நான் நம்புறேன் மருத்துவ கவுன்சில்ல வந்து ஒருவேளை ஏன்னா இப்ப இவர் வந்து மது அருந்திட்டு தான் பேசிருக்கிறாரு அப்படிங்கறத அவரே கூட ஒத்துக்கொள்றாரு சோ மது அருந்திட்டு ஒரு பொது ஊடகத்துல ஒரு பிரபலமான இருக்கக்கூடிய ஒரு நபரை பத்தி இது போன்ற விஷயத்த ஒருத்தர் பதிவு பண்றாரு அப்படின்னும் போது இது ரொம்ப இயல்பா கடந்து போயிடுவாங்களா மருத்துவ கவுன்சில் நான் கேக்குறேன் இல்ல அது நம்ம சொல்ல முடியாது ஒண்ணு வந்து இவர் வந்து அலோபதி மருத்துவரா இருந்தா மட்டும்தான் மருத்துவ கவுன்சில் மெடிக்கல் கவுன்சில் ஆஃப் தமிழ்நாடுல இவர் ப்ராப்பா புகார் சொல்ல முடியும் ஆயுர்வேத டாக்டரா இருந்தால் அவங்களும் டாக்டர் போட்டுப்பாங்க அப்ப ஆயுர்வேத டாக்டர் கவுன்சில் தான் நீங்க சொல்ல முடியும் அவங்க சட்டத்திட்டங்கள் என்ன சொல்லுதுங்கிறது அப்ப மருத்துவ கவுன்சில் சொல்லும் போது அவரு பிராக்டிஸ் பண்ற நேரமா இல்லாம ஒரு தனிப்பட்ட முறை நேரமா இருக்கும் போது அவர் மது வருந்துறதெல்லாம் ஒண்ணும் நம்ம சொல்ல முடியாது ஆனா அந்த கமெண்ட் பாஸ் பண்றது வந்து ஒரு கூட்டத்துல வந்து அவர் மேடையில உட்காந்து பேசினாலோ கம கூட்டத்துல உட்காந்து பேசி இருந்தாலும் அது கூட ஆஹ் தவறுன்னு சொல்லி சொல்ல முடியாது அது வந்து இன்னொரு எத்திக்ஸ்ல வந்து இன்னொரு பிஹேவியர் பப்ளிக் பிஹேவியர்னு ஒரு இடத்துல வந்து அதை பத்தி போட்டிருப்பாங்க ஆனா இந்த மாதிரியான ஒரு தனிப்பட்ட முறையில ஒருத்தர் விமர்சிக்கும் போது அந்த அந்த விமர்சிக்க காயப்பட்டவர் என்ன எனக்கு எவ்வளவு காயப்பட்டது அப்படிங்கறத பொறுத்துதான் கவுன்சிலுடைய தீர்ப்பு இருக்க முடியும் அதனால கவுன்சிலுடைய தீர்ப்புங்கிறது அந்த காயப்பட்டவர் தனக்கு என்ன மாதிரியான விளைவை ஏற்படுத்தினதுன்னா அவர் கொடுக்கற புகாருக்கு மருத்துவ கவுன்சில் பதில் சொல்லித்தான் ஆகணும் இது போல சமூக வலைதளங்கள்ல பொது ஜன மக்கள் பயன்படுத்தக்கூடிய இடங்கள்ல நடக்கக்கூடிய விஷயங்கள்ல வந்து யாருமே வந்து வரவேற்கிறது கிடையாது யாரும் ஆமோதிக்கிறது கிடையாது ஆனா பொதுவாவே ஒரு ஒரு பிம்பம்
மனநல மருத்துவருக்கு பரிந்துரைக்கிறதுக்கு ஒரு பொதுநல மருத்துவருக்கு சட்ட பிரகாரமும் சரி அவருடைய மனசாட்சி பிரகாரமும் சரி அவருடைய அறிவு பிரகாரம் தான் அவர் அதை செய்ய முடியும் நீங்க வந்து இவ்வளவு நோய் நான் பார்த்துட்டேன் இப்ப ஒரு நெஞ்சு வழின்னு வர்றீங்க நுரையீரல ஒண்ணு இல்ல அஹ் இருதயத்துல ஒண்ணு இல்ல செஸ்ட் சீட்டி எடுத்து பார்த்து அதுல எல்லாம் ஒண்ணு இல்ல உங்களுடைய பங்கன்ஸ் அது வந்து அனட்டமி அது மாதிரி பங்கன்ஸ் மூச்சு இறைக்கிறதுக்குள்ள வாய்ப்பு இல்ல இருதயம் நல்லா துடிக்குது நீங்க மாடி ஏற முடியுது அந்த நேரத்துல உங்க ஈசி நல்லா இருக்கு ட்ரெட்மில் டெஸ்ட் நல்லா இருக்கு அந்த மாதிரி பரிசோதனைகள் மூலமா உங்களுடைய அனட்டமிக்கல் பிசியலாஜிக்கல் எல்லாமே நார்மலா இருக்கும்போது நீங்க சொல்ற நெஞ்சு வலிக்கு நாங்க மருந்து கொடுத்து கேட்கலன்னா கண்டிப்பா நாங்க பரிந்துரைக்க வேண்டும் ஸோ மனநல நோயாளியா இருக்கலாம் அப்படின்னு ஒரு மரணம் மனநல மருத்துவரை பாருன்னு சொல்றதுக்கு ஒரு பொதுநல மருத்துவருக்கு தேவையான அறிவு இருக்கும் தேவையான அனுபவம் இருக்கும் தேவையான சொல்ல வழிமுறைகள் தெரியும் ஆனா வைத்தியம் பண்றது நாங்க அதாவது பொதுநல மருத்துவர்கள் தெரிஞ்சிருக்கணும்னு அவசியம் கிடையாது அதுக்கான அந்த கன்சல்டன்ட் இருக்காங்க அந்த கன்சல்டன்ட் பேசிக் மருந்து கூட நாங்க கொடுப்போம் ஆன்டி ஆங்சோலேட்டிக் ஒரு ஒரு ஆன்டி டிப்ரஸன்ட் மைல்டானது நாங்க கொடுக்க முடியும் அதுலயே அவங்க வெளியில வந்துட்டாங்கன்னா நாங்க அனுப்ப மாட்டோம் ஆனா அவங்க அதுலயும் வரலன்னா கண்டிப்பா அந்த மனநல மருத்துவர்கிட்ட அனுப்புறதுக்கு ஒரு பொதுநல மருத்துவருக்கான தார்மீக உரிமை இருக்கு நல்ல ஒருத்தரை பார்த்து இவர் சைக்காட்ரி பேஷண்ட் தான் சொல்லி அனுப்புறதுக்குள்ள வாய்ப்பு இருக்கு இப்ப சில நேரங்கள்ல தலைவலின்னு வருவாங்க நாங்க ஒரு சிடி ஸ்கேனோ ஒரு எம்ஆர்ஐயோ எடுக்காம இது எல்லாமே பார்த்துட்டேன் இதெல்லாம் நல்லா இருக்குன்னு சொல்லிட்டு அனுப்பும் போது அல்லது சிடி ஸ்கேன் எடுத்திருக்கேன் எம்ஆர்ஐ எடுக்கல இப்ப அந்த டாக்டர் என்ன செய்வாங்க அவர நியூரோ சைக்காட்ரின்னு ஒரு டிவிஷன் இருக்கு சைக்காட்ரிஸ்டும் நியூரோ நியூரோலஜிஸ்ட் மாதிரி ட்ரீட் பண்ணுவாங்க அல்லது நியூரோலஜி மெடிசின்ஸ் எழுதுவாங்க நியூரோலஜிஸ்ட் நரம்பு டாக்டர்களும் மனநம் நலம் சம்பந்தப்பட்ட மருந்துகளை எழுதுறதுக்குள்ள வாய்ப்பு இருக்கு அங்க எங்க வித்தியாசம் வரும்னா அவங்க அதற்கிட்ட உச்சக்கட்ட பரிசோதனையாக ஒரு எம்ஆர்ஐ எடுத்து பார்க்கும்போது சில நேரங்கள அனட்டமிக்கல் டிசீஸா இருக்கும் ஒரு சின்ன ஒரு கட்டி இருக்கலாம் ஒரு சின்ன ஒரு கிருமி நோயா இருக்கலாம் காயப்பட்டதோட தழுப்பு இருக்கலாம் அப்ப அவங்க அதுக்கு தகுந்த மருந்து கொடுக்கறதுக்கு நரம்பு டாக்டர் மாத்தி விட்டுருவாங்க அதுக்கப்புறம் சைக்காட்ரி பேஷண்ட் கிடையாது அவரு ஸோ இப்ப ரிவர்ட் ஆகிறதுக்குலாம் வாய்ப்பு இருக்கு ஒரு பொதுநல மருத்துவர் எந்த பரிசோதனையும் செய்யாம ஒரு இவர் இதா இருக்கலாம் நாங்க அனுப்பும் போது அவரு மனநல மருத்துவர் பார்த்துட்டு இல்ல இந்த நோயாளிக்கு உடல் நோயே இருக்குது அப்படின்னா அவரும் எம்பிபிஎஸ் படிச்சுட்டு தான் அவர் எம்பி அண்ணன் சைக்காட்ரி படிச்சிருப்பாரு ஸோ அதனால அவரு அதுக்கு தேவையான டெஸ்ட்களை பார்த்து அதுல ஏதாவது இருந்ததுன்னா அவரு இல்ல உங்க உங்க ஃபேமிலி பிசிஷன் வந்து இந்த இத மிஸ் பண்ணிருக்கிறாரு உங்களுக்கு உண்மையிலேயே நடக்கும் போது மூச்சு வாங்குறது ஒரு காரணம் இருக்கு அந்த காரணத்தை தீர்க்கிறதுக்கு நீங்க கார்டியாலஜிஸ்ட போங்க அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இது வந்து ஒரு புரிதலுக்குள்ள விஷயம் இது வந்து ஒரு பழிவாங்கும் நடவடிக்கையாக பார்க்கப்படாது ஓகே டாக்டர் இறுதியா ஒரு கேள்வி நீங்க ஒரு மூத்த மருத்துவரா நீங்க சொல்லுங்க ஒரு இளம் மருத்துவர் ஒரு முப்பது வயதுக்கு உள்பட்ட ஒரு மருத்துவர் இப்படி பொது வெளியில வந்து இப்படிப்பட்ட ஒரு விஷயத்த பண்ணிருக்கிறாரு அப்படிங்கிறத நீங்க எப்படி பாக்குறீங்க இவருக்கு என்ன சொல்லணும் நீங்க விரும்புறீங்க சொல்ல நினைச்சீங்க என்ன சொல்ல விரும்புறீங்க இல்ல இந்த விஷயத்துல வந்து நான் நீங்க எனக்கு அனுப்புன அந்த விஷயத்த நான் பார்த்தேன் அந்த விஷயத்த மட்டும்தான் கேட்டேன் அவர் நீங்க இங்க போயிருக்கீங்களான்னு கேக்குறாரு நான் காஞ்சிபுரத்துக்கு போயிருக்கேன் அந்தமா நான் நான் அங்க போய் எதுக்காக நான் காஞ்சிபுரம் சிகிச்சைக்கு போனோம் நீங்க எப்படி என்னை பத்தி இப்படி பேசுவீங்கன்னு அந்த மூணு டயலாக் தான் நீங்க அனுப்புனதுல நான் பார்த்தது அந்த உரையாடல் எங்க நடந்தது எந்த தளத்துல நடந்தது எந்த கோணத்துல அந்த உரையாடல் ஆரம்பிச்சது எதற்காக இவர் வந்து ஒரு பிரபலத்தை நோக்கி அந்த மாதிரியான கேள்விகளை கேட்டார் அப்படிங்கிறது எனக்கு பின்புலம் தெரியல ஆனா பொதுவா ஒரு பொது இடத்துல வந்து நம்முடைய நோயாளியா இருந்தா கூட அந்த மாதிரியான ஒரு விஷயத்த வெளியிடுறது தவறு ஏன்னா அதை பத்தி பேசக்கூடாது என்னுடைய நோயாளியா இருந்தா கூட அவங்க தனிப்பட்ட முறையில என்னோட ரூம்ல இருக்கும்போது நீங்க இந்த நோயுடைய தாக்கத்துல தான் என்ன தாக்கம் வந்துட்டீங்க இந்த நோயோட தாக்கத்துல தான் நீங்க இப்படி தப்பா என்ன பேசுறீங்க உங்களுக்கு புரிதல் இல்லைன்னு சொல்லலாம் அதுக்கப்புறம் அவங்க உறவினர்களை கூப்பிட்டு இப்ப சில நேரங்களில் டாக்டருங்க அடி வாங்குறதுலாம் உண்டு சைக்காத்தி பேஷண்ட்ட இப்போ அதெல்லாம் தனியா வந்து அடிச்சாங்கன்னு என்னத்துக்கு ஆகும்னு பாத்துக்கோங்க குடும்பத்தோட வந்து ப்ரொஃபஷனல் காசாடு தான் அது அஹ் ஒரு குடும்பத்தோட வந்து இருக்கும்போது குடும்ப மர குடும்பத்துல மத்த வழியில இருந்தாங்கன்னா அவங்களை கூப்பிட்டு இந்த மாதிரி ஒரு சின்ன கைகளை அவர் பண்றாரு நீங்க வயலண்டா இருக்கிறாருன்னு ஆஸ்பத்திரி மருத்துவர்களுடைய ஆஹ் நர்சஸ் இல்லைன்னா பேராமெடிக்ஸ கூப்பிட்டும் அவங்க உறவினர்களை கூப்பிட்டு நம்ம வந்து அந்த வார்டுக்கு தள்ள இடத்துல இருக்கும்போது தள்ளுறது நடக்கலாம் ஆனா இந்த மாதிரி ஒரு நோயை பத்தி ஒரு வெளியெடுக்கிறது நிச்சயமா சரியானதா இருக்க முடியாதுங்கிறனாலதான் அவர் அந்த அந்த இடத்துல தான் எல்லையை மீறிட்டுன்னு உணர்ந்த
சின்மையவர்கள் குறிப்பிட்ட ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா என்னுடைய தனிப்பட்ட தகவல்களை பற்றி பொது வெளியில் ஒருத்தர் எப்படி இப்படி பேச முடியும் இது மெடிக்கல் ரூல்ஸுக்கு எதிரான ஒரு விஷயமா இருக்குது அதன் காரணமாக இவருக்கு எதிராக நான் புகாரை தெரிவிக்க போகிறேன் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்த வெளிப்படையாக சொல்லியிருந்தாங்க மறுபக்கம் அரவிந்தராஜ் அவர்கள் நான் மது போதையில் தான் பேசினேன் என்னுடைய பேச்சுக்கு நான் மதுவை காரணமாக சொல்ல விரும்பலை அப்படின்னு ஒரு வெளிப்படையாக பேசக்கூடிய நபராக தன்னுடைய கருத்துக்களை பதிவு பண்ணியிருந்தார் ஒரு சாதாரண காமன் மேனாக நீங்கள் அவர் அவர் சொன்ன விஷயங்களை நீங்கள் அடிப்படையில் பார்க்கும்போது அவர் என்னதான் உண்மையை சொல்லியிருந்தாலுமே கூட அவர் தவறு தான் பண்ணியிருக்கிறாரு அப்படிங்கிறத நம்மளால் அறுதிட்டு உறுதிட்டு சொல்ல முடியும் காரணம் நீங்கள் மது அருந்திட்டு ஒரு பொதுவான ஒரு தளத்தில் ஒரு உரையாடல் துவங்குறீங்க அப்படின்னா அதுவே முதல் அறத்திற்கு எதிரானதாக தான் நம்ம பார்க்கணும் அது மட்டும் இல்லாமல் பல தகவல்களை எனக்கு தெரியும் அப்படின்னு நீங்கள் பொது வழியில் பேசுகிறீங்க அதுவும் கண்டிப்பாக தவறானது தான் இது அடுத்து அவர் அமைதியாக போயிருந்தார்னா கூட எந்த சிக்கலும் இருந்திருக்காது ஆனால் கூடுதலாக ஒரு சில விஷயங்களை பதிவு பண்ணுறாரு நான் வந்து ஒரு தலித் சமூகத்தை சேர்ந்தவன் ஒரு பட்டியல் சமூகத்தை சேர்ந்தவன் அப்படின்னு பல இடங்களில் நான் பதிவு பண்ணியிருக்கிறேன் நான் வந்து ஒரு கலைஞரிஸ்ட்டு நான் வந்து ஒரு திமுக ஆதரவு நிலைப்பாட்டில் இருக்கக்கூடிய ஆள் அதனால தான் என்ன காரணம் பண்ணுறாங்கன்னு எனக்கு தோணுது அப்படிங்கிற ரீதியில் அவர் ஒரு சில போஸ்ட்டுகளையும் போட்டிருந்தார் ரொம்ப முக்கியமாக என்னோட கொள்கையில் வந்து வேறுபாடு இருக்கிறவங்க வந்து பார்த்தீங்கன்னா தனி மனித தாக்கத்தில் ஈடுபடுறாங்க அப்படின்னு சொல்லியிருந்தார் அரவிந்தராஜ் அவர்கள் ஆனால் இவர் செய்த செயல் சரியா இல்லையா அப்படிங்கிறத நம்ம பார்க்க முடியும் இவர் என்ன தவறு எடுத்திருக்கிறாரா தவறு இழைக்கலையா அப்படிங்கிறத கொடுத்தா நம்ம பார்க்க முடியுமே தவிர இவர் என்ன சமூகத்தை சேர்ந்தவர் இவர் என்ன கொள்கை நிலைப்பாட்டில் இருக்கிறாரு அப்படிங்கிறதெல்லாம் யாராலையும் பார்க்க முடியாது பிகாஸ் ஒரு தனிப்பட்ட நபர் செய்யக்கூடிய செயலுக்கு அந்த தனிப்பட்ட நபர் தான் பொறுப்பாக தவிர அவர் பின்பற்றக்கூடிய தலைவரோ அல்லது அவர் பின்பற்றக்கூடிய கொள்கையோ அல்லது அவருடைய அவர் சார்ந்த சமூகமோ பொறுப்பாக முடியாது இதுதான் அடிப்படை ஆனால் இந்த அடிப்படை தெரியாமலாம் இந்த மருத்துவர் வந்து இப்படிலாம் பண்ணியிருக்கிறாரு அப்படின்னு பல தலித்திய செயல்பாட்டாளர்களே இவருக்கு எதிராக கருத்துக்களை பதிவு பண்ணியிருக்கிறாங்க அதையும் நம்மளால் பார்க்க முடிஞ்சது சமூக உலகத்தில் பக்கங்களில் ரொம்ப பிரபல உளவியல் மருத்துவரான டாக்டர் ருத்ரன் அவர்கள் இது குறித்து ஒரு பதிவும் போட்டிருக்கிறாரு அவர் என்ன பதிவு போட்டார் அப்படிங்கிறத நம்மளால் பார்க்க முடிஞ்சது அந்த பதிவே கிட்டத்தட்ட அவருடைய ஒரு பேட்டிக்கு ஞானது தான் அவர் என்ன பதிவு போட்டிருக்கிறாரு அப்படிங்கிறத இப்போ நம்ம பார்க்கலாம் அந்த பெண் குறித்து எவருக்கும் என்ன கருத்து இருந்தாலும் அந்த இளம் மருத்துவர் அப்படி பேசியது ஏற்றுக்கொள்ள முடியாத ஒன்று மன்னிப்பு கோருவதும் அதை ஏற்பதும் நிராகரிப்பதும் அவர்கள் இருவர் எடுக்கும் முடிவு அதில் தலையிட எவருக்கும் உரிமை கிடையாது அப்படி ஒரு பேச்சு இப்படி ஒரு பொது வெளியில் வந்து இப்போது அனைவர் கவனத்தையும் ஈர்த்தாலும் கூட மனநலம் பாதிக்கப்பட்டவர்களை பற்றி மக்கள் மத்தியில் தவறான பிம்மமே பதிந்திருக்கிறது அவர்களை ஏளனமாக கேவலமாக கருதும் சிலரோடு மனநல பாதிப்பு என்பதையே ஒரு நாகரிகமற்ற நகைச்சுவைக்கான பேசுபொருளாக நினைக்கக்கூடிய மடமையும் இங்கே அதிகமாக இருக்கிறது பொதுமக்களிடையே மட்டுமல்ல மனநலம் தவிர்த்த பிற மருத்துவத்துறையிலும் மனநல மருத்துவத்துறை சார்ந்த புரிதலும் தெளிவும் மிகவும் குறைவாக இருக்கிறது அப்படிங்கிற தன்னுடைய கருத்தையும் பதிவு பண்ணியிருக்கிறாரு கூடுதலாக இளங்கலை மருத்துவ கல்வியில் மேலோட்டமாய் தேர்வுக்கு தேவையான அளவு மட்டுமே தெரிந்து கொண்டு பிறகு தத்தம் துறையில் எவ்வளவு வல்லுநர்களாக நிபுணர்களாக திகழ்ந்தாலும் மனநல மருத்துவம் குறித்து படித்து தெரிந்து கொள்வதே இல்லை ரொம்ப குறிப்பாக சொல்லணும்னா இந்த அரவிந்தராஜ் அப்படிங்கிறவர் எம்பிபிஎஸ் டாக்டர் தான் அதாவது யூஜி தான் படிச்சிருக்கிறாரு பிஜி பண்ணலை அப்படிங்கிறத அவர் மறைமுகமாக குறிப்பிடுறாரு அப்படிங்கிறத நம்ம தெரிஞ்சுக்க முடியுது இதன் ஒரு வீச்சு தான் இப்போது இந்த மருத்துவரின் அநாகரிகமற்ற அறமற்ற ஒரு வெட்டி பேச்சு அப்படிங்கிறதும் சொல்லியிருக்கிறாரு குடித்துவிட்டு உளறியதாய் அதை புறம் தள்ள முடியாது போதையில் சுய சமூக கட்டுப்பாடுகள் தளரும் போது உள்ளிருந்து உண்மையான சிந்தனையே வெளிப்படும் அப்படிங்கிற ரொம்ப ஆழமான ஒரு கருத்தை பதிவு பண்ணியிருக்கிறாரு மருத்துவர் ருத்ரன் அவர்கள் இருபத்தி ஐந்து ஆண்டுகளுக்கு முன்பு மனநல விழிப்புணர்வுக்காக அப்போது இருந்த ஊடகங்களை பயன்படுத்தி பரப்புரை செய்த போது மன நோய்கள் குறித்து மக்கள் அறிந்து கொள்ள வேண்டும் அப்படிங்கிறத அவருடைய முக்கியமான ஒரு கருத்தாக இருந்துச்சு ஆனால் இப்போது மருத்துவர்களும் அறிந்து கொள்ள வேண்டும் அப்படிங்கிற கட்டத்துக்கு இது நகர்ந்திருக்கிறது அப்படின்னு தன்னுடைய கருத்தை முடித்திருக்கிறார் மருத்துவர் ருத்ரன் அவர்கள் ஸோ உளவியல் மருத்துவர் ருத்ரன் அவர்கள் சொன்ன கருத்துக்கள் அடிப்படையில் பார்க்கும்போது மருத்துவத்துறையிலுமே கூட மனநலம் சார்ந்த விஷயங்களை எப்படி அணுகணும் மனநலம் பாதிக்கப்பட்ட விஷயங்களை பற்றி எப்படி பேசணும் அந்த பேஷண்ட்ஸை எப்படி அணுகணுன்ற விஷயம் பொதுவான மருத்துவர்களுக்கு இன்னும் போய் சென்று சேரலை அப்படிங்கிறது ரொம்ப தெல்ல தெளிவாக தெரியுது இதன் மீதான பார்வை மாறணும் அப்படிங்கிற ஒரு
ஸோ அந்த புகார் வந்து எப்படிப்பட்ட புகாராக இருக்க போகிறது அப்படி புகார் தெரிவிக்கும் பட்சத்தில் இவருக்கு எது போன்ற தண்டனைகள் கிடைக்க வாய்ப்பு இருக்குது காரணம் இது கிளப் ஹவுஸில் பேசப்பட்ட ஒரு உரையாடல் தான் ஒரு கிளப் ஹவுஸில் பேசப்பட்ட அந்த உரையாடல் அப்படிங்கிறது சாட்சிக்கு எடுத்துக்கொள்ளப்படுமா இது எது போன்ற சிக்கல்களை அரவிந்த் ராஜ் அவர்களுக்கு உருவாக்கும் அப்படின்னு வழக்கறிஞரிடம் நம்ம கேட்டிருந்தோம் அந்த வழக்கறிஞர் இதற்கு கொடுத்த பதிலை நீங்கள் இப்போ பார்க்கலாம் வணக்கம் தற்போது இது குறித்து நம்ம உரையாடுவதற்காக வழக்கறிஞர் மதிப்பிற்குரிய திரு ஸ்ரீதர் என்ன இருக்கிறார் வணக்கம் ஸ்ரீதர் சார் வணக்கம் வணக்கம் சார் இப்போ இந்த ஆடியோ சர்ச்சை நீங்க கேட்டிருப்பீங்க திரு மருத்துவர் அரவிந்த் ராஜ் அவர்களுக்கும் பாடகி சின்மி அவர்களுக்கும் இடையில் நடந்து இந்த கிளப் ஹவுஸ் நடந்த உரையாடல் தான் இப்போ வந்து சர்ச்சையா மாறி இருந்துச்சு ஒரு அட்வொகேட்டா ஒரு சமூக ஆர்வலரா இந்த விஷயத்த பார்க்கும்போது உங்களுக்கு என்ன தோணுச்சு சார் ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் இல்ல ஒரு தனி மனிதனா நம்ம இந்த விஷயத்த பார்க்கும்பொழுது பொது ஊடகங்கள்ன்றதை எப்படி பயன்படுத்துறது பெரும்பாலோருக்கு வந்து புரிதலே இல்லைன்றது மட்டும் நம்மளால புரிஞ்சுக்க முடியும் எப்படின்னா ஆஹ் பொது வெளியினா இவங்க வீட்டுக்குள்ள இருந்து இவங்களோட செல்பேசி கைபேசியில இருந்து பேசுறதுனாலே இதுல ஏதோ இவர்கள் மட்டும் சம்பந்தம் உடையவர்கள் தொடர்புடையவர்கள் போலும் மற்றவர்களுக்கு இதுல எதுவும் கேட்கவே போறதில்லை தெரியவே போறதில்லை அப்படின்றது அவங்க கருதிக்கிறாங்க அப்படியே அவங்க புரிஞ்சுக்கிறாங்க அப்ப சமூக வலைதளம் அல்லது இந்த பொது ஊடகங்கள்ன்றது எப்படின்னா நீங்க ஒரு பேருந்து நிலையத்துல ஒரு ஆயிரம் பேர் ஐநூறு பேர் இருக்கும் போது பேசினா எப்படியோ அது போல நூறு மடங்கு தாக்கத்தை ஏற்படுத்தக்கூடியது நீங்க ஒரு பேருந்து நிலையத்துல பேசுனீங்க ஒரு ஏதோ ஒரு தவறான விஷயங்கள் பேசுனீங்க யாரையோ கடிஞ்சுக்கிட்டீங்க திட்டினீங்க கோவப்பட்டீங்க இப்படி எது நடந்தாலும் அது அந்த நிமிடத்தோட காத்தோட கரைஞ்சி போக வேண்டியது ரொம்ப நெருக்கமா இருக்கிறவங்களுக்கு கேட்க போகுது தூரமா இருக்கிறவங்களுக்கு ஏதோ ஒரு சண்டைன்னு மட்டும் புரிய போகுது இன்னும் தூரமா இருக்கிறவங்களுக்கு கேட்கவே போறது இல்லை ஆனால் இப்ப இருக்கிற இந்த சமூக ஊடகங்கள்ல நீங்க எது பேசினாலும் ஆண்டாண்டு காலம் அழியாமல் இருக்கக்கூடிய தொழில்நுட்பம் வந்துடுச்சு அப்படி இருக்கும் பொழுது நாம் வெளியிடுகிற ஒவ்வொரு வார்த்தையும் எப்படி ஒருவரை பாதிக்கும் அல்லது எப்படி தன்னையே நம்மையே பாதிக்கும் அப்படின்ற ஒரு புரிதல் வேணும் ஒண்ணு உங்களை பாதுகாப்பதுக்கு பாதுகாத்துக்கிறதுக்காக வேணும் இன்னொன்னு நம்ம நமக்கே சில கடமைகள் இருக்கு இல்லையா நம்ம ஒரு பொது வெளியில பேசும்போது நம்ம நல்லா உடுத்திக்கிறோம் தலையை திருத்தி வாரிக்கிறோம் ஆஹ் நம்மளை நம்ம அழகா சரியா காமிச்சு முயற்சி பண்றது போலவே தான் நம்மளோட வார்த்தையும் நம்மளோட சொற்களும் வந்து நம்மளை அடையாளம் காட்டும் அப்படி நம்ம சொற்கள் நம்மளை அடையாளம் காட்டும் பொழுது நம்மளை நாகரீகமா வெளிப்படுத்திக் கொள்ள நம்மளோட கருத்துக்களை முறையானதா வெளியிட எப்படி சொல்லாடல கையாளணும் அப்படின்றதையும் யாரோட தனிப்பட்ட வார்த்தையும் வாழ்க்கையை பற்றி பேசக்கூடாதுன்ற புரிதலும் பொது தளங்களை கையாள நிறைய பேருக்கு படித்தவர்களுக்கு இல்லாமல் இருப்பது வருத்தத்துக்குரியது அந்த விதத்துல இந்த உரையாடல் தவிர்க்கப்பட்டிருக்கலாம் அது வந்து ஒரு தனி மனிதனா கருத்து இப்போ மருத்துவர் அரவிந்த் ராஜ் அவர்கள் வந்து பொது வெளியில பிரபோஸ் அப்படிங்கிறது ஒரு பொது ஊடகமா இருக்கு பொது தளமா இருக்கு அந்த பொது தளத்துல உங்களுடைய மெடிக்கல் ரெக்கார்ட்ஸ் இன்னொருத்தருடைய மெடிக்கல் ரெக்கார்ட்ஸ் பத்தி பேசுறது அப்படிங்கிறது மெடிக்கல் ரூல்ஸ் படி தவறானது தான் அப்படின்னு இதற்கு முன்னாடி பேசிய மருத்துவர் திரு அருணாச்சலம் அவர்கள் பதிவு பண்ணியிருக்கிறாங்க ரூல்ஸ்ல இருக்கு அப்படின்னு சொல்லியிருக்கிறாங்க நீங்க சொல்லுங்க வழக்கறிஞர் பார்வையில இந்த விஷயத்த கோர்ட்டுக்கு கொண்டு போனா இந்த விஷயம் ஸ்ட்ராங்கா நிற்குமா இவருக்கு எதிராக நடவடிக்கை எடுப்பு எடுக்கப்படுவதற்கான வாய்ப்புகள் இருக்கா ஸ்ரீதர் சார் அதை இது எப்படி புரிஞ்சுக்கணும்னா ஒரு வழக்கறிஞரா இப்ப என்ன ஒரு கட்சிக்காரர் வந்து சந்திக்கிறாரு அவர் குடும்ப விவரங்களை எங்கிட்ட சொல்றாரு அவரோட தனிப்பட்ட விவரங்களை எங்கிட்ட சொல்றாரு ஒரு வழக்கறிஞரா அதை கேட்கொள்ள கேட்டுக்கொள்ள வேண்டியத அந்த ரகசியங்களை காப்பாற்ற வேண்டிய கடமை ஒரு தொழில் முறை வழக்கறிஞரா எனக்கு இருக்கு ஒரு தொழில் முறை வழ வழக்கறிஞரா ஒரு கட்சிக்காரருடைய ஒரு கிளைண்டோட தகவல்களை எப்படி நான் காப்பாற்றணுமோ அதே போல ஒரு மருத்துவர் என்பவர் தன்னை நாடி வந்த ஒரு நோயாளியோடைய நோய் விவரங்கள் அவர் பட்ட தனிப்பட்ட குறிப்பு குறிப்புகளை விவரங்களை பாதுகாக்க வேண்டியது ஒரு தொழில் முறை அறம் அது வந்து ஒரு ப்ரொஃபஷனல் டிசிப்ளின் அது ஒரு மாறல் அந்த மாறல மாறும் பொழுது மீறும் பொழுது தாண்டும் பொழுது அதை உடைச்சி ஏதோ ஒரு காரியத்தை செய்யும் பொழுது அதை நீங்க வந்து இந்த பதிவு கொடுத்தாங்க லைசன்ஸ் கொடுத்தாங்களே இப்ப எனக்குன்னா வந்து அட்வொகேட் ஆகிறதுக்கு பார் கவுன்சில் ஆஃப் இந்தியா பார் கவுன்சில் ஆஃப் தமிழ்நாடு அங்கீகாரம் கொடுத்தாங்க இப்போ ஒரு மருத்துவருக்கு மெடிக்கல் கவுன்சில் ஆஃப் இந்தியா கொடுத்துருப்பாங்க அவங்க சில நெறிமுறைகளை சொல்லியிருப்பாங்க அந்த நெறிமுறைகள்ல வந்து இந்த ஒரு ஒரு பேஷண்டோட ஒரு நோயாளியோடைய உடல் நலம் குறித்த விவரங்களை மறைத்து வைக்கணும் அதை வெளியிடக்கூடாது அதை ரகசியத்தை காப்பாற்ற வேண்டிய கடமை ஒரு மருத்துவருக்கு இருக்கு அதை அவர் மீறக்கூடாதுன்றது அந்த நெறிமுறையில இருக்கு அந்த நெறிமுறையை மீறின வகைய
தண்டனை பெறக்கூடிய அளவுக்கு ஒரு அதுல தவறு நடந்திருக்கா அப்படின்னு கேட்டா அப்படி இல்லை என்றுதான் நான் ஒரு வழக்கறிஞர் சொல்றேன் கோர்ட்ல வந்து இப்போ சின்மை அவர்கள் வந்து இப்ப கிளப் ஹவுஸ் பேஸ்புக் ட்விட்டர் இதெல்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு சமூக வலைதளமா இருக்கு இங்க உரையாடல் செய்யப்பட்ட விஷயங்களை சாட்சியங்களா முன்வச்சோம் அப்படின்னா அதை வந்து நீதிமன்றம் ஏற்றுக்கொள்ளுமா அதற்கு வந்து சட்டம் என்ன சொல்லுது சொல்லுது சார் இப்போ ரொம்ப ரொம்ப ஆரம்ப காலகட்டங்கள்ல இந்த மாதிரி எலக்ட்ரானிக் சாட்சியங்கள் வந்து மின்னணு சாட்சியங்கள் ஏற்க முடியாத சூழல் இருந்தது இந்த மாதிரி பொருட் இந்த மாதிரி நுட்பமான அஹ் விஷயங்களை சாட்சியா ஏற்கணுன்றதுக்காக இந்திய சாட்சிய சட்டம் இந்தியன் எவிடன்ஸ் ஆக்ட் சிக்ஸ்டி ஃபைவ் பில ஒரு திருத்தம் கொண்டு வந்துட்டாங்க ரொம்ப முன்னே கொண்டு வந்துட்டாங்க அது அதன்படி வந்து நீங்க எந்த ஒரு எலக்ட்ரானிக்ஸ் எவிடன்ஸையும் நீங்க நீதிமன்றத்துல முன்னிட்டு அதை வந்து ஒரு ஆவணமா குறியிடலாம் அதுல எந்த சிக்கலும் இல்லை அந்த வகையில இதை வந்து ஒரு ஆவணமா குறியிடலாம் இதை ஒரு டாக்குமெண்டா நீங்க மார்க் ஒரு எவிடன்ஸா இதுல போடலாம் ஒரு மெட்டீரியலா இதை நீங்க கோர்ட் முன்னாடி இதை ஆஜர்படுத்தலாம் அதுல ஒரு சிக்கலும் இல்லை ஆனா அதன் மூலமா நீதிமன்றத்துக்கு ஒரு குற்றமிழைத்தார் நீங்க நீங்க நிரூபிக்கணும் இல்ல இந்த உரையாடல்ல இந்த பதிவுல என்ன குற்றம் இருக்குதுன்னு நீங்க சொல்லுங்க எனக்கு என் நான் அறிந்த வரை சட்டப்படியா இதுல எந்த குற்றமும் மருத்துவர் அரவிந்த் வந்து இழைக்கவில்லை அவரோட வார்த்தை மூலமாகவோ அவர் செயல் மூலமாகவோ அவர் வெளிப்படுத்தி இருக்கிற கருத்துக்கள் மூலமாக குற்றம் எதையும் அவர் இழைக்கல எந்த குற்றத்தையும் அவர் செய்யலை அதனால நீங்க இந்த இதை ஆவணமா முன்னிட முடியுமான்னா ஆவணமா முன்னிட முடியும் ஆனா ஆவணமா முன்னிட்டு அது மூலமா நீங்க என்ன செய்ய போறீங்க அப்படின்னு கேட்டா இந்த ஆவணத்தை வைத்துக் கொண்டு அவர் எந்த குற்றமும் இழைத்ததாக நிரூபிக்க முடியாது பிறகாக பல பதிவுகள் போட்டாரு ஆமா நான் வந்து மது அறிஞ்சிட்டு தான் பேசினேன் நான் வந்து மன்னிப்பு கேட்டேன் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லியிருந்தாரு இப்போ பேஸ்புக் வந்து டீஆக்டிவிட்டும் பண்ணிருக்கிறாரு ஆனா அவர் குறிப்பிட்ட பல கடைசி பாத்தீங்கன்னா நான் வந்து ஒரு திமுக ஆதரவாளர் நான் வந்து ஒரு கலைஞரால வந்து மருத்துவராக்கப்பட்டேன் நான் பிறப்பால் திலித் சமூகத்தை சேர்ந்தவன் அதனால எனக்கு ஆனர் பண்றாங்க என்ற ரீதியில அவரோட பதிவுகள் இருந்துச்சு ஒரு ஒரு சமூகத்துல ஒரு பொது வழியில ஒரு விஷயத்த பண்ணிட்டு அதன் பிறகு தன்னுடைய சமூகத்தை குறிப்பிடுறது இன்னாரோட ஆதரவாளர் குறிப்பிடுறது அப்படிங்கிறது இது போன்ற அதிர்வலைகளை ஏற்படுத்தும் இது போன்ற தாக்கத்தை ஏற்படுத்தும் சொல்ல முடியுமா சார் இது வந்து ஒரு ஒரு அறமற்ற செயல்னு நான் சொல்றேன் எப்படின்னா நீங்க ஒரு விஷயத்த செய்யறீங்க மது வருந்துட்டு இப்ப நீங்க பொது வழியில வெளியே வரீங்க மது வருந்துட்டு இப்ப நானும் வெளியே வரேன்னு வச்சுக்கிறேன் ஒரு பேருந்து நிலையத்துக்கு வரேன் அங்க வந்து நான் பேசினா குற்றம் ஆகுமா மது வருந்துட்டு வெளியே வரக்கூடாதுன்னு ஒண்ணு சட்டம் கிடையாது வந்து அது பேசினா ஒண்ணும் குற்றம் எல்லாம் ஒண்ணும் கிடையாது இவர் பேஸ்புக் ஆஃப் பண்ணி வைக்கிற இல்ல அதை நிறுத்தி வைக்கிற முடக்கி வைக்கிற தேவை இவருக்கு இல்லவே இல்லை அதனால ஏன் ஒரு வேளை அப்பனா அதற்கான எதிர்கருத்துக்களை அவர் வந்து உள்வாங்கவோ இல்ல அதற்கு பதில் சொல்லவோ பயப்படுறாரு அப்படின்ற விதத்துல தான் நான் புரிஞ்சுக்கிறேன் அந்த பயத்தோட மிகுதியா தான் அவர் தான் ஒரு குறிப்பிட்ட சமூகத்தை சார்ந்தவன் என்று சொல்வதும் தான் ஒரு குறிப்பிட்ட கட்சியை சார்ந்தவன் என்று சொல்வதும் தன்னை ஏதோ நீங்கள் என்னை எதுவும் செய்ய முயற்சிக்காதீங்க நீங்க பண்ண முடியாதுன்னு பயத்தோட எச்சரிக்கிற மாதிரி இருக்கிறத தான் நான் அதை புரிஞ்சுக்க தவிர அதை தாண்டி அதுல வேறு ஒரு இல்லை ஆனா நீங்க எதை வந்து நேரடியாக எதிர்கொள்ள தைரியம் இல்லையோ உங்களுக்கு அந்த துணிவு இல்லையோ அப்படிப்பட்ட ஆட்கள் நீங்க அந்த மாதிரி கருத்துக்களை பேசக்கூடாது ஒரு கருத்தை பேசிய பிறகு அது உங்களுக்கு எதிராக இருக்கின்ற ஒரே காரணத்திற்காக நான் ஒரு குறிப்பிட்ட சமூகத்தை சார்ந்தவன் என்று சொல்லிக் கொள்வது அந்த குறிப்பிட்ட இனத்துக்கு தான் அது வந்து ஒரு இழுக்க வந்து சேர்மை தவிர நீங்க எதிர்கொள்ளுங்க என்ன தவறு பண்ண நான் கேளுங்க நான் என்னங்க தவற சொல்லிட்டேன்னு கேளுங்க அதுக்கான உரிமை அவருக்கு இருக்கிறது இது அறம் இல்லை நீங்க எதிர்கொள்ளுங்க நீங்க ஒரு கருத்து சரியோ தவறோ சொல்லிட்டீங்க தவறுன்னா பொது வெளியில நீங்க பேசுறது பொது வெளியில நான் பேசியது தவறு வருந்துகிறேன் நான் மன்னிப்பு கேட்கிற சகோதரி கேட்டேன் மன்னிப்பு கேளுங்க அது உங்களுடைய பெருந்தன்மை காட் சார் ஆக்சுவலி அவர் வந்து நீங்க சொன்னது போல வந்து மன்னிப்பும் கேட்டுறாரு கேட்டுட்டாரு பொது இடத்துல வந்து மன்னிப்பு கேட்டுட்டாரு பட் ஆனா நான் இப்போ ஆஸ் அ லாயரா நீங்க சொல்லிட்டீங்க பட் இருந்தாலும் இன்னும் பார்க்கக்கூடிய காமன் மேனுக்கோ இல்ல பெண்களுக்கோ இல்ல யங்ஸ்டர்ஸ்க்கோ கூட பார்க்கும்போது ஒரு மருத்துவரா இருக்கிறாரு மருத்துவர் வந்து பொது வழியில நிறைய கருத்துக்களை சொல்றாரு மருத்துவம் சார்ந்து பேசி இருக்கிறாரு ஒரு யங்ஸ்டரா இருக்கிறாரு அவர் வந்து மது அருந்திட்டு இது போன்ற ஒரு பொது வழியில் நடந்துக்கிறது அப்படிங்கிறது சட்ட ரீதியா நீங்க மிகப்பெரிய நடவடிக்கை எடுக்க முடியாதுன்னு சொன்னாலுமே கூட இப்போ உதாரணத்துக்கு மது அருந்திட்டு வாகனம் ஓட்டாதீங்கன்னு சொல்றாங்க இது எல்லாமே அறம் சார்ந்த ஒரு விஷயமா பார்க்கப்படுது ஸோ இந்த விஷயத்த வந்து எப்படி அணுகணும்னு நீங்க நினைக்கிறீங்க யாருன்னா இதெல்லாம் பண்ணக்கூடாதுன்னு சொல்ல வரீங்க இந்த பொது ஊடகத்தை எப்படிலாம் பயன்படுத்தாத
அங்க நீதிபதிகள் வந்து என்ன நடவடிக்கை எடுத்தாங்க பார் கவுன்சில் பார்த்து கேட்கணும் இப்போ ஒரு வழக்கறிஞர் இதே அவங்க அவங்க என்ன சொன்னாங்களோ அந்த அந்த உரையாடல காவல்துறையை நோக்கி உங்களால் எப்படி தண்டிக்க முடியும் என்னால சொன்னாங்களோ அந்த காவலர்கள் குற்றம் எழுத்திருந்தா அந்த தண்டனையை அவர்களால் அந்த அந்த வழக்கறிஞரால் பெற்று தந்திருக்க முடியும் அதற்கான திறமை உள்ள வழக்கறிஞர் தான் என்னோட பார்வைக்கு வைக்கணும் ஆனால் உணர்ச்சி வசப்பட்டு தான் யாருமே கேள்வி கேட்கக்கூடாது என்று நினைக்கிற மனோபாவம் அந்த தொழில பேசுகிற அந்த மன உளவ சிந்தனை இருக்கிறாங்க அது வந்து அப்படி செய்கின்ற ஒரு செயல் ஒரு அந்த சமூகத்தை பாதிக்கிறது ஒரு வழக்கறிஞர் தவறு செய்தால் ஒரு வழக்கறிஞர் சமூகத்தை பாதிக்கிறது அட அட்வொகேட்ஸ் எல்லாம் இப்படிதான் பார்ப்பாங்க இந்த வக்கீல் இல்லை அப்படிதான் பார்க்க கூட கொலோக்கு எல்லாம் சாதாரணமா சில பேர் சொல்லிட்டு போயிடுவாங்க அப்போ ஒரு வழக்கறிஞராக ஒரு வழக்கறிஞரின் மாண்பை கா காப்பாற்ற வேண்டியது எப்படி ஒரு வழக்கறிஞரோட பொறுப்போ ஒரு மருத்துவரா மருத்துவர்களுடைய மாண்பை காப்பாற்ற வேண்டியது அவர் மருத்துவரோட கடமை ஒரு மருத்துவர் தன்னோட ஏதோ ஒரு காரணத்தினால இல்ல குடிபோதையிலயோ கூட ஒரு ஒரு மருத்துவ குறிப்ப ஒரு ஒரு ரகசியத்தை ஒரு பேஷண்டோட ரகசியத்தை நான் வெளியிடுவேன்னு சொல்லுவது ஒட்டுமொத்த மருத்துவர்கள் மேல இருக்கிற நம்பிக்கையை சிதைக்கும் அந்த பார்வையை மாற்றும் இன்னொன்னு இது அவருக்கே பெரிய பிழையா முடியும் அவர் எப்படியும் வந்து பயிற்சி பண்ற வ மருத்துவரா தான் இப்ப பிராக்டிசிங் டாக்டரா தான் இருப்பாரு இப்படிப்பட்ட ஆட்கள் கிட்ட எப்படி ஒரு பேஷண்ட் ஒரு நோயாளி போய் அணுகுவாங்க அப்போ அவர் வந்து நுனி மரத்துல உட்கார்ந்துகிட்டு அடி மரத்தை வெட்டக்கூடிய ஒரு காரியத்தை செஞ்சிருக்காரு இப்படி அவர் பேசுகின்ற வார்த்தைகள் அவர் தொழிலுக்கு அவருக்குத்தான் பாதகமாக விளையுமே தவிர ஆஹ் அது போல இது கெடுதல்களை ஏற்படுத்துமே தவிர மற்றபடி இதுல வேற ஒரு பார்வை எனக்கு இல்லை இது அப்படி ஒரு ஒரு மருத்துவரா ஒரு பொறியாளரா ஒரு வழக்கறிஞரா ஏன் ஒரு அரசியல்வாதியா கூட எதை கொள்ள வேண்டும் எதை பேச வேண்டும் எதை பேசக்கூடாது எதை தனியில் பேச வேண்டும் எதை பொது வெளியில் பேச வேண்டும் புது வெளியிலே கூட கடுமையான சொல்லாடங்களுக்கு ஏற்படுற போது எந்த வார்த்தைகளை நம்ம அந்த துணைக்கு எடுத்துக்கொண்டு அமர்த்த வேண்டும் என்ற புரிதல் இல்லைன்னா ஒரு வார்த்தை தவறும் வார்த்தை பிசகி அது பெரிய கலவரத்துக்கே கூட இட்டு செல்லும் ஏன்னா இன்னைக்கு இருக்கிற தொழில்நுட்பம் பதிவு பதிவுகளை உடையது இந்த பதிவுகள் காலத்துக்கும் இருக்குது நீங்க நீங்க இத்தனை தடவை மன்னிப்பு கேட்டாலும் நீங்க மன்னிப்பு கேட்டதை விட நூறு மடங்கு விஸ்வரூபம் எடுத்து நீங்கள் செய்த தவறுகள் வரும் அப்ப நம்ம எப்பொழுதும் இருப்பதை விட மிக மிக அதிகமான பொறுப்போடும் கவனத்தோடும் இது போன்ற விஷயங்களை கையாளணும் கையாளனா இது சாதாரணமா போச்சு இந்த இந்த விஷயத்துல அவர் பெருசான வார்த்தைகளை கையாள இதே வந்து கூடிப்போதுல தவறான வார்த்தைகளை போட்டு இந்த வார்த்தைகளை பெருக்கி இருந்து ஒரு தவறான வார்த்தையை விட்டார்னா பதிவு இருக்கு நீங்க வழக்கு நடத்தினா கூட தப்பிக்கிறது கட்டி தண்டனையை சந்திப்பீங்க தண்டனையை சந்திச்சா அவரோட மருத்துவர் பதிவு ரத்தாகும் மதி மருத்துவர் பதிவு ரத்தானா என்ன ஆகும் அவரோட வாழ்க்கையை கேடும் நீங்க இந்த ஒரு ஐந்து நிமிடம் இந்த நிதானம் தவறதுனால ஒரு சொல்லாடலை தவறா பயன்படுத்துறதுனால வாழ்க்கையை சிதைந்து போகிறதுனால குறிப்பா படித்தவர்கள் பொறுப்புல இருக்கிறவங்க நிச்சயமா பொது ஊடகங்களை பயன்படுத்தும் போது குறிப்பா பதிவுக்கான வாய்ப்பு இருக்கிற ஊடகங்களை பயன்படுத்தும் போது மிக கவனமா கையாளணுன்றது தான் நான் சொல்லு என்னுடைய அறிவுரையா நான் சொல்ல விருப்பப்படும் எனக்கு தெரியும் எங்கிட்ட மெடிக்கல் ரெக்கார்ட்ஸ் இருக்குன்ற இன்னொரு இடத்துல நீங்க சென்னையில ஒரு சைக்காட்ரிஸ்ட் கிட்ட நீங்க போய் மருத்துவம் பாத்தீங்க அணுகுனீங்க அப்படின்னு சொல்லி சொல்றார் இது ரெண்டுத்துலயும் அவர் வந்து நீங்க மனநலம் குன்றியவர் அப்படின்னு எதுவும் சொல்லல நீங்க தெரியும் நீங்க மனநலம் குன்றிய ஆள் அதனாலதான் போய் பாத்தீங்கன்னு சொல்லுங்க நீங்க போய் சிகிச்சை எடுத்து ரொம்ப பிளாட்டா ரொம்ப பிளெயினா அந்த அந்த வார்த்தை இருக்கு நீங்க சிகிச்சை எடுத்தீங்க அவர் எதுவுமே இவங்களோட மனநல குறைபாடு உள்ள வரணும் இல்ல இவங்க ஏதோ வந்து ஒரு பெரிய நோய்க்கு உட்பட்டவரும் அவர் எதையுமே அவரே சொல்லல இன்டெரக்டா அது மீன் அப்படி சட்டம் ஏற்கல சட்டம் இன்டெரக்டா அப்படி நீங்க நீங்க யாரையா ஒருத்தர அதாவது வந்து லோயர் தி இமேஜ் ஆஃப் ஒன் பர்சன் இன் பப்ளிக் அப்படிதான் உங்களை பற்றி ஒரு புரிதல் இருக்கு உங்களுக்கு ஒரு இமேஜ் இருக்கு அதை பொது வெளியிலே குறைக்கும் வகையில் ஒரு சொல்லாடலை பயன்படுத்தினால் ஒரு தீய வார்த்தையை பயன்படுத்தினா என்ன பத்தி அவரையே இப்படி போய் பேசிட்டாங்களே அப்படின்னு ஒரு வேலை இன்னொருத்தர் பேசும்படியான அந்த இருந்ததுன்னா அவரோட இமேஜ் எடுக்கிற விதத்துல இருந்ததுன்னா அப்ப டிஃபமேட்ரி வரும் டிஃபேம் பண்றதும் அவர் பேமே டிஃபேம் பண்ணதும் அவர் ஒண்ணுமே கல்வி தெரியுமா தெரியாத நம்ம மருத்துவ குறிப்பை வந்து வெளிப்படுத்துவது கூட நான் கேட்ட உரையாடல இல்லை இருக்குறாங்களுக்கு <laughs> இப்ப மன நோயாளிகளுக்கு யாரையும் கொலை பண்ணுன்ற எண்ணம் இல்ல தவறி கத்தி எடுத்து குத்திட்டாங்க அவங்க மன மன பிரச்சினால அவங்கள குற்றம் இழைக்க முடியுமா முடியாது குற்றம் இழைக்க வேண்டும் என்ற எண்ணமும் இருக்கணும் குற்றத்தை செய்யவும் செய்யணும் இது ரெண்டும் இருந்தாதான் ஒரு குற்றமாகும் 
அதே போல இதுல குற்றம் நிகழ்ந்திருக்கா இதுல இந்த டிசிப்ளின் அவர் வயலேட் பண்ணிருக்காரா அப்படின்றது கேள்விக்குரிய இதுவா வரும் அங்க விசாரணை அப்ப அப்ப இவர் என்னென்ன பண்ணிருக்காரு மெடிக்கல் ரெக்கார்ட்ஸ் இதெல்லாம் பார்ப்பாங்க இதனால அவர்களுடைய மரியாதையா பொது வெளியில அவர்கள் குறைஞ்சிட்டதா நான் நினைக்கல அப்ப இதுவா தானே பொது சிந்தனையாவும் இருக்கும் அதனால லோயரிங் தி இமேஜ் வந்து இட் டஸ் நாட் அரைஸ் அப்படின்றது என்னோட புரிதல் ஒரு வழக்கா நடத்தினா இது ஒண்ணும் பெருசா நிற்காது ஒரு மனிதனாக தனக்குள்ள பொறுப்பை மறந்து ஒரு மருத்துவராக தனக்குள்ள பொறுப்பை மறந்திருக்கிறார் என்று நான் வருத்தப்படும் சிறப்பு விருதுகள் சொன்ன கருத்துக்களை நீங்க கண்டிப்பா கேட்டிருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன் அடிப்படையில நம்ம தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய விஷயம் ஒண்ணுதான் ஒரு பொது வெளியில ஒரு பொது சமூகத்துக்கு மத்தியில் நீங்கள் ஒரு முக்கியமான நபராக இருக்கிறீங்க நீங்கள் ஒரு சாதாரண ஒரு காமன் மேன் கூட கிடையாது ஒரு மருத்துவராக இருக்கிறீங்க ஸோ மருத்துவர் அப்படின்னு நீங்கள் இருக்கும்போது உங்கள் கையில் கூடுதல் பொறுப்பும் கூடுதல் கடமையும் இருக்குது ஸ்பைடர் மேன் படத்தில் வர டைலாக் மாதிரி எப்போ உங்கள் கையில் சக்தி அதிகரிக்குதோ அப்போ பொறுப்பும் கடமையும் அதிகரிக்க செய்யும் அப்படிங்கிறத கண்டிப்பாக நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கணும் நம்ம கையில் ஒரு ஊடகம் இருக்குது நம்ம கையில் ஒரு சக்தி இருக்குது அப்படின்னா அது நல்ல விஷயத்துக்கு பயன்படுத்தணும் அப்படிங்கிறத கண்டிப்பாக தெரிஞ்சுக்கணும் இது போன்ற சமூக வலைதள பக்கங்களில் வந்து அறமற்ற முறையில் தெளிவான நிலையில் இல்லாத போது பேசுகிறதே அப்படிங்கிறது சமூக எல்லைகளுக்கு எதிரானது தான் நம்மளால் பார்க்க முடிகிறது அந்த அடிப்படையில் மருத்துவர் அரவிந்தராஜ் பேசியது மிகவும் தவறான ஒரு விஷயந்தான் சின்மை அவர்கள் எடுக்க இருக்கக்கூடிய நடவடிக்கைகளுக்கு எப்படிப்பட்ட விஷயங்கள் எதிர்கொள்ள போகிறார் அரவிந்தராஜ் அப்படிங்கிறத நம்ம பொறுத்திருந்தால் பார்க்கணும் இந்த விஷயங்களை தொடர்ந்து தன்னுடைய ப்ரொஃபைலை வந்து டெலிட் பண்ணியிருக்கிறார் டீஆக்டிவேட் பண்ணியிருக்கிறார் மருத்துவர் அரவிந்தராஜ் ஸோ ஒரு பொது ஊடகத்தில் நீங்கள் அறமற்ற முறையில் பேசுனீங்க அப்படின்னா இப்படியான விஷயங்கள் நீங்கள் எதிர்கொள்ள நேரிடும் நீங்களே உங்களுடைய பக்கங்கள் வந்து வெளியேற நேரிடும் ஸோ தனிநபர் தாக்குதலை எந்த இடத்துலையும் மேற்கொள்ளக்கூடாது ஒரு கருத்து வச்சால் அந்த கருத்தை நீங்கள் எதிர்கொள்ளலாம் கருத்தை கருத்தால் எதிர்கொள்ள முடியாமல் அந்த கருத்திற்கு எதிராக தனிநபர் தாக்குதலை நீங்கள் தொடுக்கும் போது மிக நிச்சயமாக தப்பான ஒரு விஷயம் தான் அது போய் முடியும் அப்படிங்கிறதுக்கு இந்த அரவிந்தராஜ் அவர்களுடைய சம்பவம் மிகச்சிறந்த ஒரு எடுத்துக்காட்டு இது மட்டும் இல்லாமல் நீங்கள் ஒரு தவறு பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா நீங்கள் எந்த கட்சியும் சாராதார நபர் அப்படின்னா கட்சி உறுப்பினர் இல்லை அப்படின்னா நீங்கள் ரொம்ப கவனமாக இருக்கணும் காரணம் நீங்கள் ஒரு கொள்கையை பின்பற்றிங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த கொள்கைக்கான தலைவரை முன்னிறுத்துவது நீங்கள் ஒரு சமூகத்தை சேர்ந்தது அப்படிங்கிறதுக்காக அந்த சமூகத்தை முன்னிறுத்துவது அப்படிங்கிறது மிக மிக ஆபத்தானது பிற்போக்கானது ரொம்ப மலினமானது அந்த விஷயத்தை யாருமே பண்ணக்கூடாது ஆனால் அந்த விஷயத்தை எப்படி இந்த மருத்துவர் பண்ணியிருக்கிறாரு அப்படிங்கிறது தான் நமக்கு ரொம்ப ஆச்சரியமாக இருக்குது இது போன்ற விஷயங்கள் மேலும் நடக்கக்கூடாது அப்படிங்கிறது தான் நம் அனைவரின் கருத்தாக இருக்கிறது கிளப் ஹவுஸ் அப்படிங்கிறது ஒரு பொதுத்தலம் அந்த பொதுத்தலத்தை நல்ல விஷயத்துக்கு பயன்படுத்துங்க நல்ல நல்ல கருத்துக்களை பேசுங்க உங்கள் திறமைகளை வெளிக்கொண்டு வாங்க விவாதங்களை உருவாக்கி தீர்வுகளை நோக்கி நகருங்க இது போன்ற புதிய பிரச்சனைகளை புதிய சிக்கல்களை உருவாக்காமல் இருங்க அது உங்களுக்கும் நல்லது சமூகத்திற்கும் நல்லது நன்றி மற்றும் ஒரு செய்தியில் மற்றும் ஒரு தலைப்பில் சந்திக்கிறேன் வணக்கம்